వీళ్ళ బుద్ధి ఏమైంది ఇంతవరకు వేర్ హ్యావ్ దిస్ సో కాల్డ్ గ్రేట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ హ్యావ్ గాన్ థైరాయిడ్ ఇరవై ఎనిమిది మందికి వచ్చింది ముప్పై ఎనిమిది మందికి డయాబెటీస్ వచ్చింది పద్దెనిమిది మందికి క్యాన్సర్ వచ్చింది హెచ్ఐవి విచ్చలవిడిగా ఉంది ఈ రోగాలన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి బియ్యం తింటున్నందువల్ల గుడ్లు తింటున్నందువల్ల పాలు తాగుతున్నందువల్ల చక్కెర తింటున్నందువల్ల అని ఏ ఒక్క ఎందుకు ఇంతవరకు చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్పలేదంటే ఇవన్నీ ఈ బహురాష్ట్రీయ కంపెనీలు తయారు చేస్తున్న త్యాజ్య పదార్థాల నుంచి విచ్చలవిడిగా మీ నోట్లలో వేస్తే మీకు ఈ రోగాలు వస్తున్నాయి దానికి మళ్ళా మేము మందులిచ్చి మిమ్మల్ని ఉపశమనం చేసుకుంటామని ఔషధి కంపెనీలు సూట్ కేసుల్ని రాజకీయ నాయకులకి ఇస్తే నొక్కి పర్మిషన్లు ఇస్తే హైదరాబాదు బెంగళూరు మద్రాసు ఇలాంటి పెద్ద 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 నగరాల్లో కిలోమీటర్కి పది హాస్పిటల్స్ తయారవుతున్నాయి చిన్న చిన్న పల్లెల్లో ప్రతి వీధిలో మెడికల్ షాప్స్ రారాజిస్తున్నాయి అర్థమైందా ఈ విషవర్తులం థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే కొర్రలు తినమ్మా సామెలు తినమ్మా మూడు మూడు రోజులు కొబ్బరి నూనె త కొబ్బరి నూనె కొలెస్ట్రాల్ వస్తుందని చెప్తున్నారు ఈ డాక్టర్లు కొబ్బరి నూనెలో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కడ ఉంది అని నేను భూతద్దం పెట్టి వెతికాను గుడ్డులో ఇంతింది ఉంది అయినా గుడ్డు తింటే ఏమీ కాదని చెప్తున్నారు ఈ డాక్టర్ ఏమి జ్ఞానం ఇది ఏమి విజ్ఞానం ఇది అని నేను ప్రశ్న అడుగుతూనే ఉన్నాను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి సామెలు మూడు రోజులు కొర్రలు ఒకరోజు అరికలు ఒకరోజు ఊదులు ఒకరోజు తినిపించి మూడు చెంచాలు కొబ్బరి నూనె కట్టగానుగ కొబ్బరి నూనె మూడు చెంచాలు కుసుమల నూనె మూడు చెంచాలు వేరుశనగల నూనె వారం వారం మార్చి తాపిస్తే వేల 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 మంది థైరాయిడ్ పేషెంట్లు హ్యాపీగా ట్యాబ్లెట్ని ఆరు వారాల నుంచి ఆరు నెలల్లో పారేసి ఇప్పటికి ఎనిమిది సంవత్సరాలైంది హ్యాపీగా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఆనందంగా ఉన్నారు అని చెప్పేదానికి నాకు చాలా సంతోషమవుతాం ఈ కుమ్ముక్కు అర్థమవుతుందా ఈ విజ్ఞానులు ఈ తజ్ఞులు ఇవంతా ఏదైతే మన దేశ పదార్థాలు బాగు చేస్తాయని వస్తుందో అంతలోకే ఆర్టికల్స్ ఈ సైంటిస్టులు రాసేస్తారు ఇది ఇలా ఉంటుంది ఇది మంచిది కాదు ఇది అది కాదు ఇది అది కాదు ఓకే విటమిన్ డి మీకు తక్కువైంది సహజంగా ఎలా ఈ సప్లిమెంట్ బిజినెస్సే నాన్ సెన్స్ నథింగ్ కెన్ బి అబ్జార్వ్డ్ బై యువర్ బాడీ ప్రాపర్లీ ఇఫ్ యు గివ్ దెమ్ యాజ్ సప్లిమెంట్స్ కాల్షియం ట్యాబ్లెట్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ డి ట్యాబ్ ఇవంతా నాన్ సెన్స్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ అన్సైంటిఫిక్ యువర్ బాడీ ఈస్ డిజైన్ టు టేక్ దీస్ కెమికల్స్ ఆర్ సో కాల్డ్ విటమిన్స్ ఆర్ సో కాల్డ్ సప్లిమెంట్స్ ఓన్లీ త్రూ ఫుడ్ అండ్ ఓన్లీ త్రూ ఫుడ్ నథింగ్ ఎల్స్ అంటే మీకు విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ కావాలంటే సహజమైన ఆహార పదార్థాలని మీ నోట్లో వేసుకోవాలి కానీ ట్యాబ్లెట్లు కాదురా అని చెప్పే నాథుడు ఒక్కడూ లేడే మీకు విటమిన్ బి డి కావాలంటే మీరు సూర్యుని దగ్గర కొద్దిగా నువ్వుల నూనె కొబ్బరి నూనె ఇలా పూసుకొని నడిస్తే అర్ధగంట మీ దేహంలో విటమిన్ డి విచ్చలవిడిగా తయారవుతుందని చెప్పేవాడు లేడే ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల్లో వేల వేల మంది ఈ పెద్ద పెద్ద భవనాల్లో ఇరుకుపోయి పొద్దున ఆరు నుంచి పన్నెండు వరకు పనిచేస్తుంటే సూర్యుడు ఎక్కడ సూర్యుడు అంటే ఏమిటి అని అడిగే రోజులు వస్తున్నాయి ఇంకా పోనీలే మీరు పనులు చేస్తూ ఉండండి అయినా సహజంగా విటమిన్ డి మీకు కావాలా పుట్టగొడుగులు ఉన్నాయి అందులో ఎర్గోస్టిరాల్ అనే ఒక కాంపౌండ్ ఉంది దాన్ని ఎండలో ఎండబెట్టండి మూడు రోజులు దాన్ని వారానికి ఒకసారి నీళ్లలో నానబెట్టుకొని ఒక గుప్పిడి ఎండిన పుట్టగొడుగులు తింటే మీకు ఎంత విటమిన్ డి కావాలో అంత వస్తుంది సహజంగా మీ దేహం దాన్ని పీల్చుకుంటుంది అని చెప్పే నాథుడు ఒక్కడు ఎందుకు లేడు 
ఎక్కడున్నారో ఈ డాక్టర్లు ఎక్కడున్నారు ఈ విజ్ఞానులు లేదు మేము విటమిన్ డి ట్యాబ్లెట్ రెడీ చేశాము దీన్ని తీసుకోండి అని చెప్పేదానికి ఈ కంపెనీలు తయారు చేస్తున్న కెమికల్స్ని అమ్మేదానికి డాక్టర్లు తయారవుతున్నారు నేనేం ఇది కొత్తగా చెప్పట్లేదు సూర్యుడు లేకుండా ఉత్తర గోళంలో కొన్ని రాజ్యాలు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఈ టెక్నిక్ను వాడుతున్నాయి పుట్టగొడుగుల్ని ఎండ ఉన్నప్పుడు ఎండ పెట్టుకొని ఎండ లేని సమయంలో ఆ వింటర్లో నాలుగు నెలలు వారానికి రెండుసార్లు ఈ పుట్టకొడుగు ఎండిన పుట్టగొడుగుల్ని నీళ్లలో ఉదయం నానబెట్టి సాయంకాలం ఆ నీళ్లను పారవేయకుండా గంజి రూపంలోనో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద హోల్ హ్యూమన్ రేస్ కన్స్యూమ్డ్ ఫుడ్ ఫర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ గంజి రూపంలో తాగారు ఆ గంజిలో వేసుకొని తాగితే నాలుగు నెలలు సూర్యుడి ముఖం చూడని దేశాల్లో విటమిన్ డి కొరత లేకుండా వందల వేల సంవత్సరాలు జీవనం చేశారు దాన్ని ఎవరు ఎందుకు చెప్పట్లేదు ఈ పేపర్లు ఎందుకు రాయట్లేదు అని నేను గట్టిగా అడుగుతున్నా పదైదు సంవత్సరాల నుంచి అంటే ప్రకృతిలో మనకు కావాల్సిన అంశాలని దేవుడు సహజంగా ఇచ్చేదానికి అంతా వ్యవస్థ చేసి ఉన్నాడు కానీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కంపెనీ బిజినెస్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ డైవర్టెడ్ టు మేక్ ఎ ప్రోడక్ట్ సెల్ ఇట్ మేక్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఇది మీ ఆధునిక విజ్ఞానం ల్యాప్టాప్ బికమ్ సిక్ మీరు చేయాల్సింది ఇంతే ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే ఒక ఆవిడ వచ్చి నా దగ్గరికి మా అబ్బాయికి మూత్రం రావట్లేదు చీమ్ వస్తుంది మంట అవుతుంది మీ వీడియో చూశాను పునర్నవ కషాయం అని మాకు తెల్లగలిజేరా ఎర్రగలిజేరా అని తెలియకుండా అంటే మీకు ఫోన్ చేశాను ఏదో ఒకటి దొరికింది కషాయం చేసుకొని తాగమ్మా అని మీరు తిట్టారు నన్ను మూడు రోజులు అయింది సార్ పునర్నవ కషాయం తాగ మా అబ్బాయి ఇప్పుడు ఉచ్చలు సరాగంగా పోస్తున్నాడు చీము మొదటి రోజు అంతా ఉచ్చల్లో వచ్చేసింది ఇప్పుడు రాత్రి హ్యాపీగా నిద్రపోతున్నాడు కానీ ఇదే అబ్బాయిని అక్కడి డాక్టర్ దగ్గర తెస్తే ఆపరేషన్ చేయాలి అన్నారు ఆపరేషన్ అంటే కనీసం నలభై వేల రూపాయలు తెల్లగలిజేరు ఆకు ఎట్లంటే అట్లా పెరుగుతూ ఉంటుంది మీరందరూ ఆ ఆకులు తెచ్చేవాడిని అడిగితే వాడు హ్యాపీగా తెచ్చిస్తాడు ఐదు రూపాయలకి ఇంత ముఖాన పడేస్తాడు లేదు వాడికి కూడా ఐదు రూపాయలు ఇవ్వను అంటే మీరు రోజు మీ ఇంటి వెనకాల చిన్నది ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి ఉచ్చలు పోయండి నీళ్లు కూడా పోయొద్దండి ఉచ్చలు పోసి ఒక చెంబు నీళ్లు వేయండి ఆఫ్టర్ ఫైవ్ వీక్స్ తెల్లగాలి చేరు ఆకు అదంతా కదే పుట్టుకొస్తుంది విత్తనాలు వేయకండి ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్ అంటే ఈ విత్తనాలు గాలిలో ఉంటాయి దానికి కావాల్సిన స్థితి నిర్మాణం అయితే అదంతా కదే పుట్టుకొని వస్తుంది వద్దన్నా పెరుగుతుంది దాని పేరు పునర్నవా మొత్తం మీకు కొత్త జీవితాన్ని ఇస్తుంది ఇంత అద్భుతమైన పునర్నవ ఆకు సంప్రదాయాన్ని మనం నాశనం చేసుకుని పొద్దున్న లేస్తే బెడ్ కాఫీ టిఫిన్కి ముందు కాఫీ టిఫిన్ తింటున్నప్పుడు కాఫీ టిఫిన్ తర్వాత కాఫీ ఆఫీసుకి పోకముందు కాఫీ పోయిన తర్వాత కాఫీ 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 టీ టీ అని తాగి మూత్రపిండ రోగాలు వస్తే ఉచ్చలు పోసేదానికి టైం లేదు టైం ఉండదు అనమాట ఉచ్చలు వచ్చిన వెంటనే పోవాలి సో అటాచ్డ్ బాత్రూములు ఇండ్లల్లో ఇప్పుడు బెడ్రూమ్లో ఏమిట్రా బాత్రూము అని నేను చూస్తుంటే పక్కనే ఉండాలి టాయిలెట్ ఎందుకంటే లేచిన వెంటనే రెండు నిమిషాల్లోనే ఉచ్చలు పోయాలంటే టాయిలెట్ పక్క బెడ్ నుంచి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద సైన్స్ ఇంకా అంతెందుకు బెడ్ కిందనే టాయిలెట్ అని జపాన్ వాళ్ళు రోబెట్ను రెడీ చేస్తాట నీకు ఉచ్చలు వస్తుంటే అదే సెన్స్ చేసి టాయిలెట్ని కింద హైటెక్ ఇది హైటెక్ సిటీ కదా మీకు దగ్గరలో ఉంది ఇవన్నీ 
and this is the sad story of human race uchchalu vaste inga ganta tarvata aina poyagalanu ane aa nara shakti meeku lekunda poyindani meer aalochinchatledu edo technology tho bathroom lo bedroom lo kattukunnavani aalochinche buddhimanyam ante aalochinchagalagutaru ledu meeru nidra poye chote emitra toilet lo అది ఎక్కడో దూరంగా ఉండాలి ఇది కర్మ 